మల్లెంకొండ అభయారణ్యం ఏమిటి ఈ ప్రదేశం స్పెషల్ ప్రతి ప్రకృతి ప్రేమికుడు ఎందుకు ఈ ప్రదేశాన్ని చూడాలనుకుంటాడు ఈ మల్లెంకొండ ప్రత్యేకత ఏమిటి ప్రకృతి అడ్వెంచర్ ఆధ్యాత్మికం కలగలిసిన ప్రదేశమే ఈ మల్లెంకొండ యాత్ర మల్లెంకొండ అభయారణ్యం ప్రకృతి అందాలకు దివి నుండి రూకి దూకే జలపాతాలకు గలగల శబ్దం చేస్తూ ప్రవహించే సెలయేళ్లకు విభిన్న జాతుల గల వృక్షాలకు అలాగే అనేక అడవి జంతువులకు నిలవు ఎత్తైన కొండలు ఒత్తైన అడవులు అడుగడుగున జలపాతాలు అందమైన సెలయేళ్లు ఇలా ప్రకృతిలోని అందాలు మొత్తం ఒకే చోట ఉన్న ప్రదేశం ఈ మల్లెంకొండ నేను ఇప్పటి వరకు చూసిన ప్రదేశాలన్నింటిలోకి నాకైతే ఈ మల్లెంకొండ అభయారణ్యమే చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది నిజం చెప్పాలంటే ఇక్కడ ప్రకృతి అందాలను చూసి నేను ఎంతో ఉద్యోగానికి లోనయ్యాను మీరు కూడా ప్రకృతి ఆరాధకులైతే ఖచ్చితంగా నాలాగానే ఫీల్ అవుతారు ఎప్పుడు వీడియో అయిపోతుందా అని తొందరపడకండి మనం ఈ ప్రదేశాన్ని అంతటినీ స్టడీ చేద్దాం ఇక్కడ ఉన్న చెట్టు చెట్టును పలకరించుకుంటూ వెళదాం అడుగడుగున ఈ ప్రదేశంలో ఉన్న ప్రత్యేకతలను తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఏ ఏ వృక్షాలు ఉన్నాయి ఏ ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయి ఏ ఏ పండ్ల మొక్కలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రకృతిని వాతావరణాన్ని ఈ మల్లెంకొండ అభయారణ్య ప్రత్యేకతలను ఫీల్ అవుతూ వెళదాం మీరు నా కన్నులతో చూస్తూ నా ఫీలింగ్స్ని వింటూ మల్లెంకొండ యాత్ర వీడియోని చూడండి ఖచ్చితంగా మీరు కూడా నాతో అంటే ప్రత్యక్షంగా చూసిన అనుభూతిని పొందుతారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నది వీడియోలోని హైలైట్స్ని ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఫుల్ వీడియోని చూద్దాం మల్లెంకొండకు ఏ విధంగా చేరుకోవాలంటే కడప డిస్టిక్లోని బద్వేల్కు నియర్లీ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న పీపీ కుంట లేదా పెదపోలు కుంట నుండి ఇరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి బ్రాహ్మణపల్లి చేరుకోవాలి అక్కడ నుండి నియర్లీ త్రీ కిలోమీటర్స్ ట్రాక్టర్లో ప్రయాణిస్తే మల్లెంకొండ పాదాల వద్దకు చేరుకుంటాం అక్కడ నుండి ఐదు కిలోమీటర్లు ఖాళీ నడకన మల్లెంకొండకు చేరుకోవాలి ప్రస్తుతం నేను ఈ వీడియోలో వెళుతున్న మార్గం పడమటి నాయుడు పల్లి నుండి ఈ మార్గంలో వెళ్ళటం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో అంత అద్భుతమైన ప్రకృతిని చూడవచ్చు అందుకే నేను మీకు ఈ మార్గాన్ని చూపించాలనుకుంటున్నాను సుబ్బరాజు గారు ఆధ్వర్యంలో రాజుపాలెం నుండి మా ప్రయాణం మొదలైంది డిసెంబర్ నెలలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు నీట మునిగిన ఈ ప్రాంతాలు ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతున్నాయి మనం రాజుపాలెం నుండి పడమటి నాయుడు పల్లికి చేరుకున్నాం ఇక్కడ టిఫిన్ పార్సల్ చేయించుకుని మళ్ళీ మన జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఎంతండి అది ఒక కట్టు పదికి పదికి మూడా గ్రేట్ నేను వచ్చారు పదికి మూడు అంటే ఇవ్వండి ఇవి పునుగులు 
మెల్లగా వర్షం కురవటం మొదలైంది మేమైతే ఈ జర్నీని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ నుండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించి మల్లెంకొండ పాదాల వద్దకు చేరుకోవాలి ముందుకు వెళుతున్న కొద్దీ అడవి మరింత దట్టంగా ఉంది అదిగోండి ఫ్రెండ్స్ మేఘాలలో కప్పబడిన ఆ ఎత్తైన కొండనే మనం ట్రెక్ చేయవలసింది ఈ చుట్టుప్రక్కల ప్రదేశాన్ని అంతటినీ ఒకసారి డ్రోన్ ఎగరవేసి చూద్దాం వావ్ రియల్లీ సూపర్ నిజంగా ఇది అద్భుతం కొండ కింద ఉన్న ఈ చిట్టడవిలో ట్రాక్టర్ మెల్లగా ముందుకు కదులుతుంది ఇంత అందమైన ప్రదేశంలో ట్రాక్టర్తో వెళ్తే కిక్కే ముందు నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే ఆ ఫీలింగే వేరు వెంకటరామణ గారు ఇక్కడ మీరు ఏ ప్లేస్ అండి పడమటనాయుడుపల్లి పడమటనాయుడుపల్లిలో గొర్రెలు కాస్తూ ఉంటారు ఫారెస్ట్లో మేకలు మన లక్క ఏంటంటే యాక్చువల్గా ట్రాక్టర్ ముందు వెళ్ళిపోయింది మేమిద్దరు నేను మన సురేష్ ఈ నేచర్ అంతా ఎంజాయ్ చేసుకుంటా స్లోగా వస్తున్నాము అంటే మా కోసం ఆగారు మేము తప్పిపోతామని ఈయన కానీ అతనికున్న ఈ అడవి మీద నాలెడ్జ్ మాత్రం చాలా అద్భుతం నా నేను ఇలాంటి వ్యక్తిని కలిసినందుకు ప్రస్తుతం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మన యొక్క అడవిలో ప్రతి ఒక్కటి చెట్టు చెట్టు ఆకు ఆకుని అన్నీ వివరిస్తున్నారు ఈయన ఈయన వల్ల మాకు చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చింది ఈ ప్లేస్లో ఏ మొక్కలు పెరుగుతున్నాయి ఓకే ఏ ఔషధ మొక్కలు మనం మళ్ళీ కొండ వెళ్ళే దారిలో ఉండ మనకు అసలు ఇక్కడ ఏ జంతువులు తిరిగితే ఇక్కడ ఏ మొక్కలు ఏ వృక్షాలు ఉంటాయి వర్షాలు అయితే బాగానే ఉంటాయి కనుతు కనుతులు ఉంటాయి కొండగోర్లు ఉంటాయి దుప్పులు ఉంటాయి చెత్త పులులు ఉంటాయి చిరుత పులులు చెత్త పులులు ఉంటాయి నక్కలు ఉంటాయి పందులు ఉంటాయి ఎలుగుడ్లు ఉంటాయి ఏ జంతు ప్రతి ఒక్క జంతువు ఉంటది ఏమండి ఇప్పుడు చెట్లు ఏమేమి ఎక్కువగా ఉంటాయి రిపీటెడ్ చెట్టు ఉంటది ఈ అడవిలో ఉంటాయి గుట్టి ఉంటాయి పాలబరిగేది ఉంటది కొరుగు బిర్రది ఉంటది ఎరుబిక్కిది ఉంటది ప్రతి ఒక్క పేరు పేరు చెప్పుకుంటాం పోతే చాలా చెట్లు ఉన్నాయి ఏపి చెట్టు ఏపి చెట్టు ఇంత ముందు పెద్దోళ్ళు నార్ తీసుకొని నొలక పేడుకొని మంచాలు కలుగుండేవాళ్ళు దీంతో ఇంత ముందు నీనిద్ర 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 చెట్టు అంటారు నీనిద్ర చెట్టు భలే ఉందండి పేరు దేని కొడతారు అది దీనికి మంచం కొళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటారు అంటే ఇంత ముందు పెద్దోళ్ళ కాలాన కాడు మానులకి ఎద్దలకి ఓకే ఓకే ఈ పెద్ద బాగా ఉంటే ఓకే పెద్ద చెట్టు గాడిది లొట్ట చెట్టు అంటారు దీన్ని గాడిది లొట్ట చెట్టు గాడిది లొట్ట చెట్టు కానీ దేనికి వీజు చేయి మేము ఎవరు మేము కూడా ఓకే దేనికి వాడర్ వాడర్ కానీ దీని పేరు బాగా విచిత్రంగా ఉంటది విచిత్రది లొట్ట అని అంటే ఓకే ఓకే బాగుంటది అని ఓకే ముగ్గులు చెట్టు ఇది ఇట్లాగానే చెక్కితే పాలు వస్తాయి పాలతో అప్పటి గడ్డ గట్టి పోద్ది అది చేసుకు పోయి మనం పిల్లకాయలకి పొగ్గాన్ని వేసుకుంటే చిన్న పిల్లకాయలు పుట్టినప్పుడు బల్ల మృతం బాగా బాగా ఉంటారు పిల్లకాయలు ఆడుకుంటారు చిన్న పిల్లలకు పొగ పొగ వేస్తారు పొగ వేస్తారు ఓకే గుగ్గులం చెట్టు గుగ్గులం చెట్టు ఓకే అగ్గి మీద గుగ్గులం అంటారు ఏంటండి మరి ఇది బిక్కి చెట్టు అంటారు బిక్కి చెట్టు ఎందుకంటే మీరు చూపించారు కదా బిక్కి అది బిక్కి చెట్టు ఇది మనసు దీని కాయలు మనసులు కూడా తింటారు దాని కాయలైతే తింటారు దీని కాయలైతే తింటారు ఈ విధంగా ఈ అడవిలో మాకు కనిపించే వృక్షాలను గురించి తెలుసుకుంటూ నెమ్మదిగా ముందుకు నడుస్తున్నాం నేనైతే ఇక్కడ ఉన్న ప్రకృతి అందాలను చూసి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మా ఫ్రెండ్స్ ట్రాక్టర్లో ముందే వచ్చి మా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం పడమట్ నాయుడు పల్లె నుంచి బయలుదేరే ట్రాక్టర్లో త్రీ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ బయలుదేరి పోతుల రాజు స్వామి టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చాము అది పోతుల రాజు స్వామి టెంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ టిఫిన్ చేసి పైకి ఎక్కాలి ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని ఉంటుందండి ఎన్ని కిలోమీటర్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందా మొత్తం స్టీఫ్గా ఉంటుందా చాలా డిఫికల్ట్ ట్రెక్ అందుట్లో వర్షం పడుతుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త ఉంటుందా జాగ్రత్త వెళ్ళాలి 
చూసారా ఫారెస్ట్ ఎంత థిక్గా ఉందో ఇక్కడ నుంచి మనం స్ట్రైట్గా ఎక్కాలి కొండనే కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంటుంది కొందరు ముందు కొందరు వెళ్ళిపోయారు వెనక మేము బయలుదేరాము ఫుల్గా వర్షం పడుతుందా మామూలు కాదు ఒక రేంజ్ గారు ఓకే అండి ఏమండి వేదాద్రి గారు మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు అదే కొత్తగా వర్షం కదా బాగా ఓకే నేను బ్యాగ్ కూడా ఇస్తారా ఓకే ఎరగ తీసారండి అదే చూసారా ఎంత తిక్గా ఉందో ఫారెస్ట్ చూడండి వర్షం ఎంత భయంకరంగా కురుస్తుందో మనం ఇలా పైకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా నియర్లీ దగ్గర దగ్గర మే పైన మొత్తం మేఘాలు కమ్మేసినాయి ఆ మేఘాల్లోకి వెళ్తాం మనము ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి పచ్చని దుప్పటిని కప్పుకున్న గిరుల సోయగాలు చినుకు తడికి మెరిసిపోయే పచ్చదనం ఆ పచ్చదనాన్ని కప్పివేస్తున్న తెల్లటి మేఘాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ప్రత్యేకతలు మరెన్నో విశేషాలు మరపురాని అనుభూతులను పంచే ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక ప్రదేశం ఈ మల్లెంకొండ యాత్ర అని చెప్పటంలో అతిశయోక్తి లేదు నేనైతే ఈ వర్షంలో తడుస్తూ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఎప్పటి నుంచో వర్షంలో ఇలా ట్రెక్ చేస్తూ తడిసి ముద్దవ్వాలన్న కోరిక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం చివరిలో తీరింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి నెలలో కదలీ వనంతో ప్రారంభమైన మా ట్రెక్కింగ్ డిసెంబర్ నెలలో అంటే సంవత్సరం చివరిలో ఇంత అద్భుతమైన మల్లెంకొండ యాత్రతో ముగిసింది ఆహా చూడండి ఎటు చూసినా పచ్చదనమే చుట్టూ పచ్చదనమే ఎత్తైన కొండలు ఆ కొండలను ఎక్కుతూ దిగుతూ ఈ ప్రకృతి దృశ్యాలను ఎంజాయ్ చేస్తూ నడుస్తుంటే నిజంగా స్వర్గానికి వెళుతున్నామా అన్న భావన కలుగుతుంది ఈ ప్రదేశంలో మాకు కనిపించే ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ నెమ్మదిగా ముందుకు నడుస్తున్నాం మాతో పాటు మొత్తం పదిహేను మంది ఈ యాత్రలో పాల్గొన్నారు ఇలా ఒక రెండు గంటలు నడిచిన తర్వాత చూడండి ఈ ప్రదేశం ఎలా ఉందో తెల్లని మేఘాలు పచ్చని చెట్లను ఎలా కమ్మివేసినాయో ఈ మేఘాలు ఎప్పుడెప్పుడు వర్షం కురిపించి మమ్మల్ని తడిపి ముద్ద చేసి ఇంకా ఆనందింపచేయాలని ఎదురు చూస్తున్నట్లు ఉంది గాలి భయంకరమైన వర్షం మామూలుగా లేదు ఇక్కడ పొజిషన్ హెవీ రైన్ భయంకరమైన గాలి కూడా వస్తుందా ఆహా ప్రకృతి మనకు చూపించే ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూడండి అవును ఫ్రెండ్స్ ఈ మల్లెంకొండ యాత్రలో ఇలాంటి అద్భుతాలు ఎన్నిటినో మనం చూడబోతున్నాం ఇక్కడ నుండి ఒక అరగంట నడిస్తే మనం పగడపు మాను చెలిమి దగ్గరకు చేరుకుంటాం పదండి ఆ అద్భుతాన్ని కూడా చూద్దాం ప్రతి శివరాత్రికి కానీ ప్రతి ఒక్క భక్తులు అందరూ దేవుడు భక్తులు ఇక్కడికే వస్తారు ఈడ మధ్యాహ్నం ఈడ భోజనాలు చేసుకొని ఆ పాట ఎక్కి దేవుడు కాడికి పోతారు పగడమాన్ అనేది ఆ మాను ఆ మాను చూసి ఈడ ఆ పేరు పెట్టింది పగడమాన్ సినిమా అది మాన్ అంటే అది 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 ప్రతి ఎండాకాలం ఎప్పుడైనా కానీ అక్కడ పంట ముసుడు ఆ పంట కింద నీళ్ళు ఉంటాయి మనం దోసుతో తాగొచ్చు లేదంటే కళాసేపం నుంచి ముంచుకొని తాగొచ్చు ఈ పగడపు మాను చెలిమి దగ్గర ప్రకృతి అందాలను ఒక అరగంట ఆస్వాదించిన తరువాత మళ్ళీ మా నడకను మొదలు పెట్టాం ఇక్కడ నుండి నడక మరింత కష్టంగా ఉంది నెట్ట నిలువుగా ఉన్న ఈ కొండ మీద వదులుగా ఉన్న ఈ రాళ్ల మధ్యలో నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ముందుకు నడవాలి వర్షంలో తడిచి చాలా జారుడుగా ఉన్న ఈ రాళ్ల మీద నడవటం అంటే 
కత్తి మీద సామె ఓకే ఓకే లోకే అండి అలాగే వెనకాల వాళ్ళు జాగ్రత్త రాళ్ళు పడుతున్నాయి జాగ్రత్త రాళ్ళు దారుతున్నాయి ఇటేరండి లోగా రండి అలాగే అప్పుడప్పుడు ప్రకృతి మనల్ని ఇలాగే పరీక్షిస్తుంది ఆ కష్టాలన్నిటినీ ఆనందంగా అనుభవిస్తూ ముందుకు సాగిపోయే వారికి తనలో ఉన్న అద్భుతాలన్నిటినీ చూపిస్తుంది ఎంతో సాహసం చేసి ముందుకు సాగిపోయే వాళ్ళు మాత్రమే ఆ అద్భుతాన్ని దర్శించగలరు మనం ఈ వీడియోలో ఆ అద్భుతాలన్నిటినీ చూద్దాం శారీరక శ్రమను లక్ష్య పెట్టకుండా కొండపైకి చేరుకోవాలనే లక్ష్యంతో నెమ్మదిగా నడుస్తూ పడుతూ లేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నాం నిజం చెప్పాలంటే ఈ ప్రకృతి సౌందర్యాలను చూస్తూ నడుస్తుంటే అసలు మనకు శారీరక శ్రమే తెలియదు ముందు శుభ్ర సార్ వాళ్ళు మమ్మల్ని అది పనిగా డబ్బులు ఇచ్చి పంపించి రంగిచ్చి దారి కనుక్కోలేరు అని చెప్పి రాళ్ళకు గానీ చెట్లకు గానీ ఇలాంటి రంగు మార్కింగ్ ఇచ్చిండ్రు ఇక్కడ బాగా దేవుడు కాడికి అని చెప్పి ఆ సార్ వాళ్ళు ఇస్తేనే మేము వేసినాం పై వరకు పై వరకు మాతో పాటు సుబ్బరాజు గారు ఇద్దరు గైడ్స్ ను పంపించారు వాళ్ళు దారి చేసుకుంటూ దారికి అడ్డంగా ఉన్న ముళ్ళ చెట్లను అడ్డం తొలగిస్తూ మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకువెళుతున్నారు నిజం చెప్పాలంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే భక్తులు నడిచే ఈ మార్గంలో మల్లెంకొండను చేరుకోవాలంటే మా గైడ్స్ లేకుండా మాకు అసాధ్యం ఈ అడవి ఎంత దట్టంగా ఉందంటే దారి అనేది మనకు అసలు కనిపించదు అందరూ ఒకరి వెనక ఒకరు నడుస్తూ ఇలా జారుడుగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో హెల్ప్ చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా ముందుకు వెళుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని చూద్దాం లంకమల ఫారెస్ట్ లో ఈ రాళ్లగొట్ట స్పెషల్ ఏంటో మీకు తెలుసా ఇది నెల్లూరు ఇది నెల్లూరు డిస్టిక్ కడప డిస్టిక్ కి బోర్డర్ ఇప్పుడు నేను నెల్లూరు డిస్టిక్ లో ఉన్నాను నెల్లూరు డిస్టిక్ దాటి కడప డిస్టిక్ లో వచ్చాను ఇది కడప డిస్టిక్ చూసారా ఇది ఎంత విచిత్రంగా ఉందో బోర్డర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ లొకేషన్ ని ఎంత అద్భుతంగా ఉందో నాకైతే అసలు మన కడప డిస్టిక్ లో ట్రెక్ చేస్తున్నట్టు లేదు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ట్రెక్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది నిజంగా అలా ఉంది క్లైమేట్ ఇక్కడ ఇది బాహ్య ప్రపంచం నుండి ప్రకృతి ఒడిలోకి పయనించే సమయం నేను నా మనస్సు తనువు అన్ని ప్రకృతిలో లీనమై ఎంతో హాయిగా ప్రశాంతంగా గడుస్తున్న క్షణాలు నిజం చెప్పాలంటే ఇలాంటి అనుభూతిని మాటల్లో వర్ణించలేము మనీతో విలువ కట్టలేము ఎవరికి వారు ఫీల్ అవ్వాలంతే జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ లేట్ అయితే చూడండి అసలు మనకు కనిపించదు ప్లేస్లు అంత టూ మచ్ గా ఉంది ఇక్కడ మొత్తం గడ్డే ఇట ఓకే ఈ వర్షం అస్సలు ఆగటం లేదు అరగంటకు ఒకసారి మమ్మల్ని పలకరిస్తూనే ఉంది ఈ వర్షం ఆగకుండా కురుస్తూ ఉండటం వలన ఈ ప్రదేశం మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ఇలా గలగలా శబ్దం చేస్తూ ప్రవహించే నీటి ప్రవాహాలే
వావ్ ఇక్కడ ప్రకృతి తనంతట తానే పరవశించి పచ్చదనాన్ని పరిచినట్లుంది కనుచూపు మేరలో భూమికి పచ్చని రంగు వేసినట్లుండే పచ్చని చెట్లు ఆకాశాన్ని తాకే కొండలు ఆ కొండలను ముద్దాడే మేఘాలు ఆ మేఘాలలో నుండి అంటే దివి నుండి భూకి దూకే జలపాతాలు ఆహా ఇది భూతల స్వర్గమే ప్రకృతి సౌందర్యానికి నిలవైన ఈ ప్రాంతం అందాలను వర్ణించాలంటే అక్షరం పులకిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ ఒక అద్భుతాన్ని చూద్దాం ఇది మామూలు సర్ప్రైజ్ కాదు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే పెద్ద జలపాతమైన రామసరి జలపాతం దీని ఎత్తు నియర్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు మనం చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ కోసం కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వాటిని చూసి ఆనందిస్తాం చూడండి ఇంత పెద్ద వాటర్ ఫాల్ బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియకుండా దట్టమైన అడవిలో దాగి ఉంది ఈ చుట్టుప్రక్కల గ్రామాల వారికి తప్ప బయట వారికి రామసరి జలపాతం గురించి అంతగా తెలియదు క్రింద నుండి ఈ జలపాతాన్ని చూడాలంటే తలను బాగా పైకెత్తి చూడవలసిందే ఆకాశం నుండి క్రిందికి దూకుతుందా అని అనిపిస్తుంది నిజానికి ఇప్పుడు మనం వాటర్ ఫాల్ ప్రక్క నుండి క్రిందికి దిగాలి కానీ వర్షం పడటం వలన ఆ ప్రదేశం చాలా జారుడుగా ఉంది ఇప్పుడు క్రిందికి దిగటం సాధ్యం కాదు ఈ అందమైన రామ్సార్ వాటర్ ఫాల్ని డ్రోన్ ఎగరవేసి చూస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆహా చూడండి ఈ దృశ్యాన్ని చూపు తిప్పకుండా అలానే చూడాలనిపిస్తుంది ఈ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర నుండి సరిగ్గా నాలుగు కిలోమీటర్లు నడిస్తే మల్లెంకొండ టెంపుల్కి చేరుకుంటాం ఎక్కడా రిలాక్స్గా నడిచే అవకాశమే లేదు నేచర్ ఎంత అందంగా ఉందో ట్రిక్ అంత కష్టంగా ఉంది ఈ విధంగా ముందుకు వెళుతున్న కొద్దీ అడవి చాలా వైవిధ్యంగా ఉంది ఒక్కో చోట ఎత్తైన చెట్లు ఒక్కో చోట పచ్చని గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ఒక్కో చోట ఇలా మనిషి ఎత్తు వరకు పెరిగే ఈత చెట్ల తోపు ఆహా చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ముందే చెప్పినట్లు ఇక్కడ అడుగడుగున అద్భుతమే ఇది భూతల స్వర్గం ఈ ప్రదేశాన్ని చూసి వచ్చిన తర్వాత ఆ అభిప్రాయం సత్యదూరం కాదని మనమే అంగీకరిస్తాం దారి మధ్యలో ఇలాంటి అందమైన పుష్పాలు మనల్ని పలకరిస్తూ ఉంటాయి రెడ్ శాండల్ ఫ్రీ ఎర్ర చందనం చెట్టు ఈ మల్లెంకొండ అడవి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు మొత్తం ఎర్ర చందనంకి ఫేమస్ ఎంత అందంగా ఉందో బేరడు ఇప్పుడు టైం సాయంత్రం నాలుగున్నర అయింది కొండను ఎక్కేటప్పుడు టిఫిన్ చేశాము అంతే ఇప్పటి వరకు ఏమీ తినలేదు కాబట్టి ఈ అందమైన ప్రదేశంలో మేము మధ్యాహ్నం తినటానికి సుబ్బరాజు గారు పంపించిన ఫుడ్ను తింటున్నాము టైం చాలా తక్కువ ఉంది వెలుతురు ఉండగానే టెంపుల్ దగ్గరకు చేరుకోవడం చాలా మంచిది కాబట్టి ఎక్కడా ఎక్కువసేపు రెస్ట్ తీసుకునే అవకాశం లేదు ఫుడ్ తిన్న వెంటనే మా నడకను ప్రారంభించాం
దాని పైన పడుకుంటాడా పడుకుంటాడు కాపలా కాస్తాడు అవి వస్తాయి కదా ఎందుకంటే ఇక్కడే ఉంది కదా వాటర్ తాగేది జంతువులు ఓకే ఓకే ఇక్కడ మ్యాచ్ కనితలు లేళ్ళు అవి వస్తాయా లేళ్ళు కనితలు వస్తాయి కదా వాడు ఇక్కడే వేసాడు ఇక్కడి నుంచి వాటిని ఆటాడతాడు బాగా వేస్తారండి బాగా హైట్ లో ఉంది ఇది చూపించకుండా ఇక్కడ ఎంత ఉందంటే వాడు ఎలాగో బాణంతో దీంతో గంతు గన్ను ఆడతారా వాళ్ళు తయారు చేస్తారా అబ్బా పేదద్రి గారు ఈ చెట్టు చూడండి అసలు ఎలా ఉందా అంటే వస్తా ఇక్కడ మీకు ఇంకొక అద్భుతాన్ని చూపెడతాను ఇదే మేకపోతురాయి జలపాతం ఇది ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి ఈ మేకపోతురాయి వాటర్ఫాల్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఫైవ్ స్టెప్స్గా క్రిందికి దూకుతుంది ఇప్పుడు మనకైతే టూ స్టెప్సే కనిపిస్తున్నాయి డ్రోన్తో వీడియో తీయటం కుదరలేదు ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఈ ప్రదేశాన్ని ఇంకా అద్భుతంగా చూసేవాళ్ళం ప్రస్తుతం టైం సాయంత్రం ఐదు అయింది ఈ మేకపోతురాయి వాటర్ఫాల్ దగ్గర నుండి ఒక గంట నడిస్తే మల్లెంకొండ టెంపుల్కి చేరుకుంటాం అదిగోండి మనకు అక్కడ చిన్నగా కనిపిస్తున్నది అదే మల్లెంకొండ టెంపుల్ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న ఈ వాగును దాటి అవతల వైపుకు వెళితే మనం మల్లెంకొండ టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లే మార్నింగ్ ఎనిమిది గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు కొండలను ఎక్కుతూ దిగుతూ ఫుల్గా టైడ్ అయిన మేము మల్లెంకొండేశ్వర స్వామి గుడి ముందు ఉన్న ఈ వాగులో స్నానం చేయగానే కొంత శారీరక బడలిక తగ్గింది ఎలాగైతేనే మేము అనుకున్న ప్రకారమే సాయంత్రం ఆరు గంటలకు మల్లెంకొండ టెంపుల్కు చేరుకున్నాం ఆ రోజు రాత్రి సుబ్బరాజు గారు వారి బంధువులు వారి గ్రామస్తులతో కలిసి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాము మేము ఎవరిమో మీకు తెలియకపోయినా మా పట్ల ఇంత ప్రేమ ఆప్యాయతలను చూపించిన మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తున్నాం ఇక సుబ్బరాజు గారి విషయానికి వస్తే ఆయన మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం మహోన్నతమైన వ్యక్తిత్వం ఇలా ఆయన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే నేను నా జీవితంలో కలిసిన నాకు నచ్చిన అతి కొద్ది మందిలో సుబ్బరాజు గారు ఒకరు ఇదే మల్లెంకొండలో ఉన్న శివాలయం నెక్స్ట్ డే సుబ్బరాజు గారు ఆధ్వర్యంలో శివలింగానికి పూజలు జరుగుతున్నాయి ఈ ప్రదేశం యొక్క డ్రోన్ వీడియో చూస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది శివాలయం దాటి కొంచెం ముందుకు వెళితే మనం మల్లెం కొండేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి చేరుకుంటాం చుట్టూ ఎత్తైన పచ్చని కొండలు ఆ కొండల మధ్యలో సువిశాలమైన పద్నాలుగు ఎకరాల చదునైన ప్రదేశంలో ఉంటుంది మల్లెం కొండేశ్వర స్వామి వారి గుడి ఆధునిక సమాజానికి దూరంగా ఈ స్వచ్ఛమైన ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కొంతసేపు గడిపినా చాలు మనకు ఒక రకమైన ఆధ్యాత్మిక భావన కలుగుతుంది నిజంగా ఆ ఫీలింగ్ను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము నాకైతే ఈ ప్రదేశం బాగా నచ్చింది అందుకనే రెండోసారి విజిట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇదే మల్లెంకొండేశ్వర స్వామి వారి గుడి ఈ గుడికి పైకప్పు ఉండదు మల్లెంకొండేశ్వర స్వామి వారు ఎండకు ఎండాలి వానకు తడవాలి అంటూ ఇక్కడి వారు స్వామివారి గురించి చరిత్రను చెబుతున్నారు ఈ వీడియో లెంత్ చాలా ఎక్కువ అవటం వలన ఇప్పుడు మీకు ఆ చరిత్రను చెప్పలేను వీలైతే తర్వాత చూద్దాం శివలింగం శివలింగం కత్తి కత్తి శివలింగం 
ఇక్కడ మళ్ళీ కొండ మల్లెంకొండ స్వామి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు గొరప్ప స్వామి దొంగ గొరప్ప దొంగ గొరప్ప ఆయనకు ఒక్కటే డోలు మెరవనికి మేళాలు గారు ఏమి లే ఒక్కటే డోలు డుమ్ డుమ్ అంచుకుంటా మేడం గల దొంగ గొరప్ప అని పేరు దొంగ గొరప్ప అని ఎందుకు వచ్చిందండి అది ఎట్లా స్వామి ఆ సర్ట్ అది నాకు అది ఎవరు నేను అడగాలా నాకు చెప్పాలా చెప్పాలా ఆహాలం చేతిలో కత్తి కత్తి దంక ఓకే ఇది అన్ని చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మలంకొండేశ్వర స్వామి గుడిని ఈ టెంపుల్కు రావటానికి బ్రాహ్మణపల్లి వైపు నుండి ప్రధాన నడకదారి ఉంటుంది నడక కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది పెద్దవాళ్లకు నడవలేని వాళ్లకు డోలీ సదుపాయం కూడా ఉంది ఈ టెంపుల్కు వెళదామనుకున్న వాళ్ళు కామెంట్లో చెప్పండి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను హాయ్ అండి నా పేరు రఘు చౌదరి అండి నేను సీ సినీ ఆర్టిస్ట్ అండి యాక్చువల్గా నేను చేసిన సినిమాలు ఆర్టిస్ట్ చేసిన సినిమాలు వచ్చేసి ఓరా ఓరి సిల్లి ఫెలోస్ నేనే రాదు నేనే మంత్రి సీత అదేవిధంగా ఇప్పుడు హయింస సినిమాలు కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాను అండి ఇంకా రెండు మూడు సినిమాలు కూడా అందులో ఉన్నాయండి ఓకే రఘు గారు ఈ ట్రిక్ ఎలా ఉంది మీకు అలాగే నాతో జర్నీ ఎలా అనిపించింది అలాగే మీరు నిజంగా యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటారు మీరు వీడియోలో చూసినట్టు అనిపించిందా అంత అద్భుతంగా లేకపోతే నేను మీకు చూపించేది వేరు ఇక్కడ జరిగేది వేరు లాగా అనిపించింది యూట్యూబ్ ఛానల్ మేము చూసేది వేరు అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నది చాలా అద్భుతం అండి ఈ మీరు శ్రీనివాస్ గారు మీరు ఏ విధంగా మీరు ఇంత రిస్క్ పడి మీరు చేస్తారో మాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందండి మేము చేస్తుంటే నిజం చెప్పాలంటే అసలు మల్లెంకొండ యాత్ర అనేది నాకు చాలా పెద్ద అసలు చెప్పుకోదగిన విషయం అండి ఎందుకంటే ఈ యాత్ర మీ ఒంటరి యాత్రికుడు యొక్క సాహస యాత్ర చేసిన మన శ్రీనివాస్ గారి ద్వారా నేను చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా కానీ అతడు ఊకే ఇట్లా ఫోన్ చేసి రెస్పాన్స్ ఇచ్చి నాకు రా రఘు గారు అని చెప్పి అనడం చాలా గ్రేట్ నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఏ మాత్రం ఆ మన మలంకొండ స్వామి సాక్షాత్ ఉన్నాడండి నాకు ఏ మాత్రం ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా నాకు ప్రాబ్లం కాకుండా నా యాత్రను మంచిగా అసలు శుభంగా జరిగిందంటే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుందండి ఈ అంతా క్రియేట్ మొత్తం మన శ్రీనివాస్ గారికే చెందుతుందని చెప్పి నేను కోరుతున్నానండి సుబ్బరాజు గారికి వారి బంధువులకు వారి గ్రామస్తులకు మరొక్కసారి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ మనం మరొక్క వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు